ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಋಷಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎನ್ ಎಸ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ತೋಟ ಇದು ತಿಪ್ಟೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎನ್ ಎಸ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಮೂಲತಃ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡವರು ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ತೋಟ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಾಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಕೃಷಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತೋಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಪರ್ಮಾಕಲ್ಚರ್ನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತತ್ವಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೆಳೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಋಷಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಾಕಲ್ಚರ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಈಗ ಮುಂದಿನ ತತ್ವ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಓಕೆ ಈಗ ಅನೇಕ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ತೆಂಗು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೇನಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ತುಂಬ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಸ್ಟಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತೆಂಗಿನ ತೋಟಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೌಕ 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 ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬನಾನಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ಇಡಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ ಸುತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೋಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಬದಾಮಿ ಕಾಡು ಕಾಡು ಬದಾಮಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಇದು ನಾವು ಇಡೀ ಒಂದು ತೋಟ ಆರ್ಚಾರ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಮನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಒರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಈಗೇನೋ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಹಳೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇದೇ ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ನೀವೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ತೆಂಗಿನ ತೋಟನು ಸರ್ಕಲ್ ಈಗ ಬಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತಾರೆಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ತೆಂಗು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಬಟ್ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಓಕೆ ಈ ಸರಿ ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಇದು ಬಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು 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 ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹತ್ತು ಅಡಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಬಿದ್ರು ಒಂದು ಬಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬಿದ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ಅಡಿ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೂ ಹತ್ತು ಅಡಿನ ಆ ಲೆಕ್ಕನ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡ
ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಾಗಸಾಕಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಾಗಸಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡ ಕಾಡು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಎರಡ್ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಕಾಣ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈವೆಂಟ್ ಡೀಪರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಈ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿತ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಇದ್ದು ಸುಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಗಿಡ ಮರಗಳಿದ್ವ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಯಾವುದೋ ಪರ್ಪಸ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಓಕೆ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಆಳಕೆ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆದು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಆಳಕೆ ನಾವು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ವಿ ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ವುಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎನಿ ವುಡ್ ಎನಿ ವುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೋಕೋನಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇದೆಯಾ ಡಿಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಲೀವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ವಿಗ್ಸ್ ಲೇರ್ ಬೈ ಲೇರ್ ಬೈ ಆಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆಯುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ಮಡ್ಲು ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ಯಾವ ಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಜಾತಿ ಗಿಡಗಳು ಒಂದು ಗುಂಟೆಗೆ ಐನೂರು ಗಿಡ ಐನೂರು ಗಿಡ ಐನೂರು ಗಿಡ ಒಂದು ಗುಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಗುಂಟೆಗೆ ಓಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅದು ಇದನ್ನ ನೆಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕೆನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೀ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಿ ಓದಿ ತೀರಿ ಇದೇನು ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಗುಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಕ ಕಸ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೊಳಿಸ್ತೀರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಖುಷಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕುಸಿದಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಪೊಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳಗೆ ಪೊಳ್ಳು ಪೊಳ್ಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಗಿಡ ರಕ್ತಚಂದನ ಇದೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಇದೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಇದೆ ಗೋವಾ ಇದೆ ಸಪೋಟ ಇದೆ ಏನೇನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಕಾಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಹಾ ಎಷ್ಟು ಸೌದೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮರ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ
ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಓಕೆ ಈ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇದೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌದು ವಾಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ರೈಟ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಮಹತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಕಾಡಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಕ ಮಿಯವಾಕಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಳೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತೊಗೋಬೋದಾ ತಗೋಬೋದು ಉತ್ಪನ್ನ ತಗೋಬೋದು ಬಟ್ ಮರ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ತಗೋಬೋದು ಹ್ಞೂ ಹೂ ಬಂದೇ ತಗೋಬೋದು ಮರ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಮರ ಕಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಕಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅದು ಹಾಗೆ ನಿರಂತರ ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹ್ಞೂ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಬಹುಶಃ ಹ್ಞೂ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಮಿಯವಾಕಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಟಿಂಬರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಂ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಾಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಟ್ರಯಲು ಈಗೇನಾದ್ರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ಇಂಥವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಪ್ಪು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ 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 ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗುಂಟೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಗಿಡ ಕೊಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬರೋ ಮಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಅದೇ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜಾತಿ ಬೇಕು ಒಂದು ಗುಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಜಾತಿ ಐವತ್ತು ಜಾತಿ ಎಷ್ಟು ಗಿಡಗಳಂದ್ರೆ ಐನೂರು ಐದ್ನೂರು ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಈ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಮಿಯಾವಾ ಬಹಳ ಸುಲಭ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಯಾವಾ ಕೇಮ್ ದೇ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೂರೋಪ್ ಬಿಗ್ ವೇ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಥೇರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ APJ Abdul Kalam Prashasti Puraskrita DSIR Manita Padada Varanasi Development and Research Foundation Organic Input Certificate Hundida Savaiva Krushi Valasurigalu Coco Peat, Adike Sippe Hagu Kabbina Raudi Gopara Madalu Vishisha Jeevanu Consortium Varanasi Savaiva Matu Jeevanu Gopara Gala Sarani Nalku Dashaka Gala Sartha Kasevi Yelli Varanasi Foundation ಅಗ್ರಿಮೇಟ್ ಮತ್ತು ಓಲಿಯೋಮ್ಯಾಕ್ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗಳು ಹಗುರ ಉಳುಮೆಗೆ ರೋಟರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಕಳೆ ಕತ್ತರಿಸಲು ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಮತ್ತು ಮರ ಕುಯ್ಯಲು ಚೈನ್ಸಾ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗಳ ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಗ್ರಿಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಿರಿ ಡೀಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೇಟ್ ಜಾಣ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರಥಮ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಏಳು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಎಂಟು ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಮಾಕಲ್ಚರು ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ನಾವು ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ಮರದ್ದು ಇಳುವರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವ ಮರ ನೋಡಿದರೂ ಏನೂ ಕಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಅದಕ್ಕೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೀವು ಪರ್ಮಾಕಲ್ಚರ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಗೆ ಇದರದ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ಇಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀರಾ ಹ್ಮ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿ ಅದ್ ಕೆಲವು ಕುಳಿತಾ ಇರ್ತ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಮುಚ್ಚಾ ಇರ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಎರಡ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಈ ಕಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದ್ ಕಳೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬ್ರಶ್ ಕಟ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣ ಕೀಳದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋ ಮಾತಿಲ್ಲ 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 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸರಿ ನಾವು ರಾಗಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದಾಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನನ್ನು ಸುಡಪಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳಿವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಹೌದು ಅದು ಗುಂಟ ಎಲ್ಲ ಕಾಡ್ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದೀವಿ ಹೌದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿ ಸಾಲು ಕಾಣುತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಹೋಗಿದೆ ಬಿದ್ರ ಹಾಕಿದಿರಿ ಇದು ರಸ್ತೆಗಳು ಮಲ್ನಾಡಂಗೆ ಹೊರಗಿನ ತರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಈ ಮರ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮರ ಸುತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀರ ಮರ ಸುತ್ತ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಾಕೋಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ಲಿಸಿಡೆ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಿಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಓಕೆ ಗಾಳಿ ತಡೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಎತ್ತರ ಬಂದಿತ್ತು ಮಟ್ಟ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಐದ್ ಸರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಚಿಗುರ್ತದೆ ವಿಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಲಿಗಳು ಬೇಲಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಜೀವಂತ ಬೇಲಿ ಜೀವಂತ ಬೇಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊಪ್ಪು ಕರೆದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ವಾಪಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇದು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಏನು ಅಪ್ಸಣ್ಬು ಗ್ರೀನ್ ಮಿಂಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಉಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸಸ್ಟೆನೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಗ್ಗಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಬೀಜ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಬೀಜ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಉಗ್ಗಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ನೀವೇನು ಉಳುಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹಂಗೆ ಉಗ್ಗಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋಟ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಉಳುಮೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತರಕ್ಕೆ ಗಿಡಗಳು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ ಬಟ್ ಜನರ ಹೊಂದ್ಸೋದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನೇನೋ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೂ ಸರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಳುವರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗಿಡ ರೋಗ ಕೀಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹರ್ಬರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ವಾ ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಳುವರಿ
ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಐಎಸ್ಐ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಚ್ ಡಿ ಪಿಇ ಜಿಯೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪಾನ್ ಲೈನರ್ಗಳು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಮೀನುಕೊಳ ಸ್ಪಿರುಲಿನ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಯುವಿ ಮತ್ತು ಒಡಕು ನಿರೋಧಕ ಪಕ್ಕಾ ಜೋಡಣೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಲಿಖಿತ ವಾರಂಟಿ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ನೀವೇ ಕಳೆ ಮುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಸಿರೆಲ್ಲ ಮುಚ್ತೀರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಈಗಂತೂ ಬರೀ ಬಾಳೆಗೆ ಕೊಡೋದು ತೆಂಗು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಅದೇ ಬಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ತೆಂಗುಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ತೆಂಗು ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹ್ಞೂ ಸೈಜಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೈಜಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಂಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಂಕ್ರಿ ಹ್ಞೂ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊಟ್ಟೆ ತರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ಬಾಳೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಬನಾನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೌದು ಬನಾನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವರದ್ದು ಐ ಎಚ್ ಆರ್ ಅವರದ್ದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ವಿ ಹ್ಞೂ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪಕ್ಕ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹ್ಞೂ ಅದು ಡೌಟ್ ಬಂತು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ವಿ ಹ್ಞೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಹ್ಞೂ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸರ್ ಅದು ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಜೀವಾಣು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಏನಾರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು ಹ್ಞೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಹ್ಞೂ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜೀವಾಣುಗಳಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅವು ನೀವು ಹೊರಗಿಂದ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಗತ್ಯನ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಬದುಕತ್ತಾ ಕಂಡವ್ರು ಯಾರು ನೋಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಞೂ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೌದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಎಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಈ ಹ್ಯೂಮಸ್ಸು ಆದಂಗೆ ಆದಂಗೆ ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ಕು ಇರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂಕ್ರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಾಳೆ ಬಗ್ಗೆಕ್ಕಿಂತ ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ರೈತರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಮಳೆ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಬಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬರನ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದು ಯಾಕೆ ಟ್ರೆಂಚ್ ಇದೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಇದೆಯಾ ಡ್ರಿಪ್ ಇದೆ ಡ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ
ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಮೇಲೆ ಕೊಯ್ಲು ಬಂದಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೀರು ಬಿಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ಕಳೆ ಕೀಳೋದು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಬೇಕು ರೈಟ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೈಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಓಕೆ ಪಕ್ಕದವರು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲದು ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಅದೇ ದೇ ಆರ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇಯರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎನಫ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೇನೋ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೈತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೈತೆ ನಾವು ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಬರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆಯಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಪವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಭಾಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರೋಗ ಕೀಟ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಸುಮಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅದೇನಾದ್ರು ಬಂದಿದೆಯಾ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಪಾಡಿ ಅದೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಫುಕುವಕ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಲೂ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೈಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವರ್ಗ ರೋಗ ಸ್ವರ್ಗ ರೋಗ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಯಿತು ಓಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ರೋಗದಿಂದ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲದೂ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹ್ಞೂ ಈ ಸರ್ತಿ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಳಾದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಿರೋರು ಏನು ಬರೀ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮಸಾಹಸ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರೋ ಏನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಡ್ರೋ ಹೇಳಿ 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 ಅವ್ರು ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಂ 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 ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ ಅದು ಹಕ್ಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೊಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೇನದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬರ್ಡ್ಸ್ಬೇಕು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಈ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹ್ಞೂ ಆಮೇಲೆ ಹಿಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗರಿ ಏನು ಬೀಳ್ತವೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ರಿಚ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈಗಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿದೆ ಮತ್ತೇನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದೊಂದು ಕಂಬ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಅದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಅದು ನೀವು ಊಟ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಓ ಇಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಬೇಕರಿ ತಿಂಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಬರ್ತವೆ ಅವು ಬಂದಾಗ ಬೂಳದ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಥರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂಟ್ರೋಲಿ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಏನಾದ್ರು ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲು ಅಂತಿಂಥವು ಏನು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಿಕಾಕ್ಸ್ ಹಾಂ ನವಿಲ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹ್ಞೂ ಪಿಕಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಬರ್ತವೆ ಓಕೆ ಗೊನೆ ಗೊನೆ ಬಣನ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಕುಕ್ಕಿ ತಿಂತವೆ ಬಟ್ ಎತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ ಹೋಗಿ ತಿಂತವೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತವೆ ಅದು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್
ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೆಳೆಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ನೀವು ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಒಂಥರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚರ್ಚೆ ಇದು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಶಾಶ್ವತ ತೋಟ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚರ್ಚೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಏನು ತೋಟ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಗಿದೆ ಆದರೆ ತೆಂಗಿನ ಮರದ್ದು ಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇವರ ತತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕೃಷಿಯ ತತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅಂಥೇಳಿ ಏನಾರು ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತವಾದಂಥ ಉಳುಮೆ ರಹಿತವಾದಂಥ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನೀರಿನ ಹಿಂಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮಾಡುವ ಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಭಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ತ ಸತ್ವ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಮೇಲೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿರೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಅದ್ರ ಪಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಂತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಖರ್ಚು ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಏನೂ ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ಉತ್ಪನ್ನ ದುಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತೆ ಕೇರ್ ಅಂತೆ ಆ ಥರ ತಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅದು ಅವರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊದಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೊರಗಿನ ತರಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಉಳಿತದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಥರದ್ದು ಚರ್ಚೆಗಳು ಈ ಥರ ಅನುಭವಿ ರೈತರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕೃಷಿ ಋಷಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ